Das Projekt iNode steht für Intelligent Open Data Exploration. Das ist ein EU-Projekt und es geht darum, wie kann man Daten in natürlicher Sprache abfragen. Man muss sich vorstellen, man hat riesen Datenmengen, also wir sind in einem Zeitalter von Big Data und da muss man mehr oder weniger die Nadel im Heuhaufen finden. Wir können das mit Datenbanken, das geht schon relativ gut, aber dafür braucht man eine ganz eine spezielle Datenbankabfragesprache, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen nicht kennen. Nehmen wir an, wir haben zum Beispiel einige Daten in einer relationalen Datenbank. Um jetzt solche Daten abfragen zu können, muss man eine spezielle Programmiersprache oder Datenbankabfrage kennen, wie zum Beispiel SQL. Das heißt, wir wollen eigentlich etwas Ähnliches bauen wie Google. Also Google kann man auch, in natürlicher Sprache kann man das Internet abfragen, aber wir haben jetzt nicht das gesamte Internet zur Verfügung, sondern zum Beispiel eine Datenbank über Astrophysik. Wir müssten eigentlich natürliche Sprache, also Text, übersetzen in diese Datenbanksprache. Das ist ähnlich wie wir zum Beispiel Englisch auf Französisch übersetzen, übersetzen wir jetzt zum Beispiel Englisch auf diese Datenbankabfragesprache. Eine der großen Herausforderungen besteht darin, dass wir mit natürlicher Sprache arbeiten und dies halt nicht eindeutig. Wenn wir zum Beispiel sagen, Sie wollen alles über einen Golf wissen, dann könnte ein Golf ein Auto sein, es könnte der Golfball sein oder es könnte der Golfstrom sein. Also im Projekt iNode haben wir drei Use Cases. Das eine ist Astrophysik, das andere ist Krebsforschung und das dritte ist Policy Research. Nehmen wir ein Beispiel Krebsforschung. Ein Arzt möchte wissen, wie wirken sich jetzt zum Beispiel spezielle Gene auf eine Krankheit aus oder umgekehrt. Dann kann man das abfragen und man bekommt eine, dann eine, hoffentlich eine Antwort von dem System. Also in diesem EU-Projekt hat die ZHW die leitende Rolle. Das heißt, wir organisieren dieses Projekt, wir treiben das voran. Dann haben wir andere Forschungspartner mit dabei, wie beispielsweise das Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut, Französische Akademie der Wissenschaften. Also in Zukunft wollen wir das System noch intelligenter machen. Zum Beispiel jetzt sagen wir, das System kann, ich stelle eine Frage, das System gibt meine Antwort. Jetzt soll das System so intelligent werden, dass es sagt, okay, ich verstehe jetzt deine Frage nicht. Was ist, wenn du das etwas umformulierst? Das heißt, es sollte eine Art Dialog sein, so ähnlich wie mit einem Menschen, wenn das System nicht den Menschen versteht oder umgekehrt, dann, dann soll das darauf reagieren, um da zum Beispiel jetzt bessere Abfragen zu machen oder auch in eine Richtung steuern, die ich eigentlich vorher gar nicht wusste. Dass man sagt, aha, da sind interessante Daten, da musst du nachschauen.